Okay, magandang araw grade 9 students. Ang lesson natin para sa araw na ito ay Solving Quadratic Equations by Factoring. So, bago tayo pumunta sa talagang lesson natin, no? sagutan muna natin ang sumusunod na equation. So, meron tayong isang number na A, tapos kapag katinimes daw natin sa 5, ang sagot ay 0. So, ano ba yung number ang itatimes natin sa 5 para maging equal sa 0? So, ang sagot, A is equal to 0. Okay? So, kung yung product ng dalawang numbers ay 0, dapat may isang factor ka na 0. Okay? So, isa pang halimbawa, A times B is equal to 0. So, ano dapat ang value ng B? B is equal to 0. Siyempre, dahil yung product ay 0, dapat meron kang isang factor na equal sa 0. Okay? So, yung property niyan, yan ay tinatawag na zero product property. Ano ang sabi sa zero product property? If A times B is equal to zero, then A equals zero, B equals zero, or both A and B are equal to zero. So, katulad kanina, kung ang product ng dalawang numbers ay zero, dapat at least isang factor ay equal sa zero. Okay? So, i-apply natin yan sa pagsosolve ng quadratic equations by factoring. So, halimbawa, let us solve the quadratic equation x squared plus 5x plus 6 equals zero. So, unang paraan, or unang step, if a factor natin yung left side, no? yung quadratic trinomial sa left side. So, alam natin, ang quadratic trinomial, ang product niyan, or ang factors niyan ay dalawang binomials. Okay, kaya tayo naglagay ng dalawang parenthesis. Tapos, syempre, copy, uh, copy natin yung equals, zero. So, next step, I-factor natin yung x squared. Ano ba ang factors ng x squared? So, x times x. Kasi x times x equals x squared. Pagkatapos, mag-iisip naman tayo ng dalawang numbers na kapag kami multiply ay positive 6, pero kapag inad ay positive 5. So, ano yung dalawang numbers na yun? We have positive 3 and positive 2. So, meron tayo ngayong dalawang factors, no? Yung x plus 3 at yung x plus 2. So, gamit yung zero product property, kasi kailangan may isa sa dalawang factors na yan, at least yung isa ay equal sa zero. No? Kaya yung isang factor na x plus 3, Iset natin sa 0, o kaya naman, yung isang factor na x plus 2 ay maaari ding equal sa 0. At pagkatapos ay isosod na natin yung dalawang linear equation na yan. So, sa x plus 3 equals 0, we have x equals positive 3, ilipat mo sa kanan, magiging negative 3. Sa kabila naman, we have x equals yung positive 2, lipat mo sa kanan, magiging negative 2. So, yung roots or solutions sa quadratic equation na x squared plus 5x plus 6 equals 0 ay negative 3 and negative 2. So, paano natin may ipapakita na talagang solutions yung negative 3 at yung negative 2? So, i-check natin. So, if x equals negative 3, at kung yung x ay negative 2, ipapalit natin yung dalawang solutions na yan dun sa original na equation. 
So, sa x squared plus 5x plus 6 equals 0, palitan muna natin yung x ng negative 3. So, negative 3 squared plus 5 times, palitan natin yung x ng negative 3, and then plus 6, yan ba ay equal sa 0. So, negative 3 squared is 9. Positive 5 times negative 3 is negative 15. Plus 6, yan kaya ay equal sa 0. So, 9 minus 15 is negative 6. Plus 6, equal ba sa 0 yan? Siyempre, negative 6 plus 6 is 0. So, 0 equals 0. So, tama nga na solution yung negative 3. Paano naman kung yung x ay negative 2? So, palitan natin yung x ng negative 2. So, negative 2 squared plus 5 times negative 2 plus 6. Yan kaya ay equal sa 0. So, negative 2 squared is 4. Positive 5 times negative 2 is negative 10 plus 6, yan kaya ay equal sa 0. So, 4 minus 10 is negative 6 plus 6. Check natin kung equal sa 0. So, negative 6 plus 6, of course, that is equal to 0. So, 0 equals 0. Kaya, tama nga na ang negative 2 ay isa ring solution sa x squared plus 5x plus 6 equals 0. So, isa pang halimbawa, solve x squared plus 4x minus 12 equals 0. So, katulad ng ginawa natin, unang step, ifa-factor natin yung left side. Okay? So, see to it na naka-equal na sa 0 or naka-standard form yung given. So, i-factor natin yung first term na x squared. Siyempre, ang factors niyan ay x times x. Pagkatapos, mag-isip tayo ng dalawang number na kapag ka minultiply, ay lalabas yung constant term na negative 12. Pero kapag ka inad, lalabas naman yung numerical coefficient ng linear term na positive 4. So, anong dalawang numbers yun? We have positive 6 and negative 2. Kasi positive 6 times negative 2 is negative 12. And positive 6 plus negative 2 is positive 4. Next step, i-apply natin yung zero product property. So, yung x plus 6 na factor equal natin sa 0 at yung isa pang factor na x minus 2 equal din natin sa 0. So, solve natin parehas yan. So, x equals positive 6 lipat mo sa kanan magiging negative 6. Sa kabila naman, we have x equals negative 2 ilipat mo sa kanan so, positive 2. Kaya yung roots or solutions ng x squared plus 4x minus 12 equals 0 ay negative 6 and 2. At para sa ating final example, solve naman natin x squared minus 10x plus 24 equals 0. So same steps. Unang step, so ifa-factor natin yung uh, quadratic trinomial sa left side. Ang factors ng x squared ay x times x. Pagkatapos, mag-isip tayo ng dalawang number na ang product ay 24 at ang sum ay negative 10. So, anong dalawang numbers yun? We have negative 6 and negative 4. Kasi negative 6 times negative 4 is positive 24. At negative 6 times negative or negative 6 plus negative 4 
it's negative 10. Pagkatapos, yung isang factor na x minus 6, equal natin sa 0. At yung isang factor na x minus 4, iset din natin sa 0. So, solve both equations. We have x equals 6. Sa kabila naman, we have x equals 4. So, yung roots natin or solutions ay 6 and 4. Okay, students, for you naman. What are the roots or solutions of x squared plus 3x minus 18 equals 0? So, maaari niyong i-pause yung video para masubukang sagutan yung problem. Alright, time is up. So, sana nag-solve kayo, no? The correct answer is letter A, x equals 3 or x equals negative 6. Okay, maraming salamat. See you in the next lesson. Ah, practice pala muna, no? Ah, subukan nyo yung sagutan yung mga sumusunod na problems. At yung unang makakapagbigay ng sagot Sa kahit na anumang uh, question no, from 1 to 5, magkakaroon ng plus 1 sa worksheet number 2. Okay? Pakitype lang ang inyong sagot sa comment section. Okay, maraming salamat ulit.